Vinul nu să bea, să degustă. Adică nu să bea, hai să beau trei damigeni de vin și gata, mama. Nu, vinul trebuie să-l degusti, să-l amestești cum cu mâncarea, să ai cu cine să-l bei. Și dacă încetul cu încetul te-a pus să faci lucrurile astea și degusti, păi, trebuie să fii foarte deschis la vinul, ca și la mâncare. Wine să vină podcast. Bine ați venit la un nou episod, Wine of Romania Podcast. Este un episod altfel, așa cum spune invitatul meu de astăzi, Nicolae Tan. <laughs> și știți de ce este altfel? Pentru că cu Nicolae nu prea reușesc să vorbesc așa cum vorbesc de obicei, frumos, elegant, corect. O să vorbesc așa cum se vorbește pe la mine, că altfel nu pot vorbi cu tine. D- nu e așa, Nicolae? Dragă Marina, trebuie să te podai după om. <laughs> Măi, așa o să fac astăzi. Uh, încearcă, să știi că nu e ușor, pentru că... Tu ai plecat de acolo ca și mine, trebuia să grești bine. Normal. Și acum când te întorci înapoi e mai dificil câteodată, să știi. La mine avantajul e că eu niciodată n-a trebuit să gresc altfel. Da, pentru că tu intri direct în sufletul omului cu mâncarea și cu ceea ce faci tu. Știi cum e? Că mâncarea e aproape de sufletul nostru. Da, normal. Eu chiar gătesc cu sufletul. Tot timpul să că ingrediente să cât e dragostea, să zic așa, care punem în mâncare. Ceea ce făceau și mamele noastre și bunicile noastre. Așa e. Să știi. Da, hai să trecem la subiectul ăsta, ce mă, așa pe mine tare mult mă... mă... Asociere între mâncare și vin sau care? Nu, mai după la vinul românesc trecem. Ce părere ai tu de vinul românesc, așa, în general vorbind? Crezi că e unde trebuie din punct de vedere a calității, a promovării, a... ce ai alege atunci când ieși la o masă în România? Un vin românesc sau un vin din Franța? Bă, recunosc că la început, când m-am dus din Franța, îmi plăceau vinurile românești. După ce m-am sucit și era dor de la franțuzești. Acum, după vreo ani de zile, încerc să le iau Pamondou, când mi poftă de un franțuzesc, dar recunosc că uh, îmi plac vinurile românești pentru că toate cramele au căpătat un pic de, de încredere și de, de, de uh, ca vinul. Au, au, deja cramele românești, multe au deja 10, 15, 20, 25, 30 de ani pe piață pentru că toți s-au schimbat destul de noi și atunci au început să, să devină un pic mai, nu aș zice serioasă, dar să capăte, să capăte un pic de, de încredere și de... Um, nu știu, sunt din ce în ce mai buni, cred eu. Cred că trebuie întâi timp. La vinuri, nu știu, eu tot timpul asociez cu, cu Franța, cu Italia, bă, în care bă, totdeauna aceste crame mari se transmit din tată în fiu, adică care au zeci, sute de ani și la noi încă e cam, cam nouă treaba asta, e un business. S-a luat ca un business și acum se transformă, cred că și în România, ca un fel de afacere de familie, așa îl simt un pic, da? Cred că timpul o să le facă și mai bine lucrurile. Așa că dacă ar fi să, să zic că încep, încep să-mi placă vinurile românești, mi-a plăcut întotdeauna, dar acum capătă, capătă încredere și, și tanin, greutate, știi? Îmi vine să zâmbesc, îmi vine în minte, știi ce? La Rowan, când mi-am dat câte o horincă bună și zice, ai gustă horinca asta. Dar, pe de altă parte, eu sunt convinsă că tu apreciezi și eu un vin bun. Ca atunci când trebuie să alegi un vin, ce vin alegi? Ce vin consumă? Băi, vreau, 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 să, vreau să zic o poveste de-a mea care am trăit-o amuz vreo 17 ani, cam așa, 18 ani. Lucram la Paris și avem un, un somelier, Franck Class, cu ochelari. Foarte elegant, tot timpul la costum și el, el făcea lista de vinuri pentru restaurant și când era un client care vrea un vin mai bun sau mai vechi sau mai tare, care trebuia, trebuia desfăcut și pus în carafă, ochii lui așa, dintr-o dată, în spatele ochelarilor, lentilor, din toate se făcea mai mari, se umezea un pic și um, îi simțeam plăcerea și pasiunea în momentul când începea să-și ia ăsta, șerbețelul alb, să-și pună carafa pe o farfurie, să-și ia două pahare bună minte, cum avem noi astea mai mari, știi, și dacă erau doi la masă și pleca cu un zâmbet, nu știu, așa, ca de, de copil, nu știu, pleca la masă și pe mine m-a tras timpul partea asta, plăcerea aia care avea el când se făcea un vin bun, înțelegi? Și când se vedea acolo, eu tot timpul îmi găseam de lucru pe lângă el. Deci aproape cumva, pentru că îmi plăcea cum ajungea, începea să de, îl facă un pic, să-l pună, să-l deguste, să vorbească cu el și deci, mi se părea atât de... Și parcă îl văd, fascinant. Și la un moment dat mă întreabă, dar ce te cauți pe lângă mine? Și am zis că 
El ne-a transmis. Îmi place cum faci. Și ne-a, ne-a, ne-a transmis în același timp, e că gustul să educă. Ei fiind franțuși, da, trăind la masă de tineri cu vinul și așa, învață. E, eu, cum ai zis, în Maramure și era Horinca, mai ales pe stilea la noi. Deci nu prea e cu vinul. Aveam strugul, dar mâncam așa de masă. Cât exact. Și când s-o coceau. Și când s-o coceau, și când s-o coceau la noi tare târziu, exact. că e frică acolo. Adică e mai, mai greu vara, să zic. Și ne-a explicat, vezi că pe sticlă, la un moment dat, nu știu dacă scrie cam cu ce mere. De obicei e un clasic, alb, rozeu, la aperitiv, la, la aperitiv, la începutul mese, șampanie, după aceea e vinul la o, o carne roșie, bă, adică tot timpul asocieri. Cu toate că mai târziu am aflat sau am eu și zis și el că vezi că putem face și roșu la aperitiv, adică un pic japonez, au început să vină. Adică pe urmă trebuie să-l, să-l, să-l simți Sim. tu. E ca și mâncarea. Și ne-a explicat. Citești pe o iagă, pe sticlă, vezi ce scrie și încetul, încetul trebuie să deguști. Ideea e că vinul nu să bea, să degustă. Hai că nu să bea, hai să beau trei damigeani de vin și gata, mamă. Nu, vinul trebuie să-l deguști, să-l amestești cum zic mâncarea, să ai cu cine să-l bei. Și dacă încetul cu încetul te-a pus să faci lucrurile astea și deguști, trebuie să fii foarte deschis la vinul, ca și la mâncare. Să încerci și într-o parte și în alta și atunci încetul cu încetul, dacă îl deguști, și dacă ai de la cine să înveți și dacă tu vrei să înveți, pentru că meseria asta chiar ți și fură. Nu numai să predă după aceea. Mm. Încetul cu încetul lucrurile se duc pe, 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 pe drumul cel bun. Adică încetul cu încetul îți dai seama de difer- de, 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 între vinurile mai, mai puternice, mai corpolente, mai florale. Adică după ce trebuie să înțelegi, să înțelegi cupajele. Adică dacă îți dai un pic de atenție și așa și ești băutor de vinuri, băutor, bine zic, lucrurile mărg de la sine, să știi. Dar Cine alege, Cine alege vinul la voi în familie? Tu sau Monica? Bă, Monica bea bere. <laughs> Am zis-o, Monica, ce să facem? Mai mult bere. De o vreme, de o vreme să pot da și ea un pic pe vin. Asta l-am desfăcut un, dar nu mai știu de cine am, un vin albă să l-am desfăcut, să știi. Ai ajuns pe la Vrocam? Ați ajuns la să vizitați Vrocam? Bă, eu am fost la Vinci acum câțiva ani de zile, pentru că am dat de un fran- prieten francez, Ghilan, care a făcut vinurile. Uh-huh. L-am surat cu o brazilian, cu o argentinian, cred uh-huh. Au plecat, nu mai sunt și am fost la Cramă. M- îmi place. Mi-a plăcut uh, în felul cum am muncit tipul ăsta. Era un copil de 20 de ani, destul de tânăr. Și m-a chemat la Le Vendange, când uh-huh, s-a strâns. Uh-huh. Am mers ziua cu copii, cu Monica, am strâns și noi cu oamenii, îmi place, eu am scris la țară și îmi place. Am fost la cules, în familie, la cules de, de struguri. struguri. Am fost primăvară, la Alba Iulia, am plantat, am plantat viță, erau din aia așa, bucăți. Era de un, de nu știu de când? Băi, chiar după Revoluție, cred că, sau înainte de Revoluție, cam în 99-90 pe acolo. Și am plantat, după ce am plantat, am rămas la sapă. După aia a început să crească firul, să legăm. După aia am stat, am cosit vara pânte și am pus paliere pentru că se făcea viță nouă și toamna a rămas până la cules. Deci am stat un an de zile în Alba Iulia la, 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 la viță de vie. Mi-a plăcut foarte mult. Te întorci des la Maramureș? Mm, nu cât aș vrea eu. Cât ai vrea? O dată pe lună. O dată pe lună. Da, să stau trei Dar zile. tu faci acum ceva tare fain acolo, adică... Bă, da, mă... Adică pregătește rinul să te întorci mai des. Mi-e dor, mi-e dor de casă, deci... Eu avantajul la mine că în familie sunt mezinul. Uh-huh. Și am rămas în casa părintească, să zic așa. Și casa e mare, încă n-am refăcut-o, vreau să mă bag și acolo, să lucru, dar dintr-un graj din care avem vaci și noi, care am la țară și avem jetate, a început un să se mai lasă și am zis, ok, hai să sparg ca să, să sparg, să, no, să nu le strice ploaia. La un moment dat, când am spart, era prea mare ocolul, curtea, și am stat să le fac înapoi. Și când am făcut înapoi, zic că cum noi ținem vaci, așa, mai bine fac o bucătărie, să așa, și atunci am, mi-a făcut un nez de căsuc în care mă duc eu cu drag acasă. Am refăcut-o de 10 ani, 12 ani și acum cu Monica am mai refăcut o dată în care și-a dus ea amprenta și am făcut o casă foarte caldă. Am amesecat un pic Moroșănescu, dar și cu un pic de modern, pentru că eu recunosc că mă duc acasă, îmi place, am trăit și în colibe am trăit, am, am, am făcut în munte, adică știu ce înseamnă, du la cazan în care stau o noapte două când face orinca. Adică sunt un prun care am luat peste tot în țara asta, am fost la culezetate. Am dormit în Saivania, adică era aici ușa, dincolo erau vacile colectivului. Am trăit în Saivania în care nu avem nici măcar lumină, timp de 3-4 săptămâni în care munceam la fân. Adică știu ce-mi Dar acum, cu timpul, la mine acasă am vrut să am și mine de confort. Tu și Nicolae, deseori în, în podcasturile mele, întreb pe oameni 
ce lipsește vinului românesc? Nu te întreb pe tine ce lipsește vinului românesc, chiar dacă poate o să vrei să-mi zici. Dar ce lipsește Mara Mureșului să fie și mai, cum să zic, mai plin de oameni faini care își doresc locuri faine precum Mara Mureșului oferă? Băi, dar nu știu dacă lipsește ceva. Sunt lucruri care le putem... Noi vezi că avem cimitirul vesel, care e cunoscut în lumea întreagă. Da. Avem, ce ar trebui să merg... facă mai mult? Poate e omnii care sunt acolo, sunt noi. Sau... Cred, că, cred că tradiția. Moroșanu a fost întotdeauna omul care, dacă venea cineva în curte, îl primea cu drag, îi dădea un par de orincă, îl punea la masă, o face și acum. dacă nu... Dacă nu mănânci <laughs> și un vecin și așa. Adică tăia o găină, făcea o zamă și un, o imediat da. făcea o, o tocană din, din carne sau și un jnițel. Cred că noi, moroșeni, nu avem, sau nu neapărat moroșeni, cred și lumea, cultul ăsta a face un fel de business, a, de, a, de, a, de a ști să scoatem în valoare lucrurile, pentru că horinca e bună, oamenii sunt de treabă, avem ce vizita, adică lucrurile avem porți de lemn care vin. Unice în lume. lume. Da, unice în lume, care merg la Ambasada Americii, găsește în curte. Adică eu mi-am pus acasă, să știți. Am să văzut să mândru. Am văzut. Să mândru. N-am vrut să fac mare, mare, dar una simplă, zic, trebuie să fac ca și Moroșan. Ne-am făcut lemn uh, gard de nuiele. Adică tot ce reprezintă Maramureșul vechi, dacă noi păstrăm treaba asta, dacă aș putea să transmit un mesaj moroșanilor. Păi, asta am și provocat. Tradițiile, Hai. tradițiile, adică. Portul mi se pare fantastic. Tu, tu gândești că într-un port popular, că e o femeie de culoare, că e asiatică, că e pariziancă, că e italiancă, că e mai în vârstă, că e mai tânără, în momentul când o îmbraci într-o haină tradițională din Maramure și parcă se transformă, parcă de acolo, nu știu, mi se... sau poate că eu doar sunt așa, pentru că îmi place foarte mult, dar niște haine făcute din niște materiale ca lumea, mi se pare. Adică o, o, o face pe femei fără să fie vulgară sau să fie și mai faină. Adică mi se pare că o femeie îmbrăcată în toie, într-o cămeașă, mi se pare ceva special, așa din, special, mi-am pus ceva care povestă, acolo, mi se pare, să știi, da. <laughs> îmi place foarte mult, da. Chiar îmi place. Sunt, nu nu sunt m-am gândit că îi zici așa de, așa de frumos despre ei, dar uite chiar m-am, m-am asortat bine. Fii atent. Ziceai mai devreme sau ai fi vrut să zici ceva legat de vinul românesc? Bă, vinul românesc... Ce lipsește vinului românesc ca să fie mai... În momentul de față, cred că e pe, suntem pe drumul cel bun la vinul românesc. Mie mi se părea acum câțiva ani de zile că vinul românesc, ca preț, era un timp mai mare sau destul de mare față de vinul din străinătate, în care erau niște, uh, niște domenii, cum ziceam mai devreme, de ani de zile pe piață, de ani de zeci, de ani de zeci generații, în care, exact, și atunci am, eu am, am, am simțit nevoia și am, am zis-o și acum o zic că vinul românești era un pic prea scumpe pentru România și pentru uh, asocierea vinului nostru românesc cu experiența și trecutul vinului din țări străine care au, na, din generație, din generație se transmite și atunci uh, plăcerea de a face vin când moșenești la un bunic e mult mai mare decât plăcerea de a, de a face vin de ca și business, însă, ceea ce nu e rău, pentru că și business devii, după ce faci business și după ce poți să devii pasionat. Sincer, ceea ce cred că se întâmplă și cred cu tărie. Dar mi se pare că un pic vinul românești sunt destul de mari, pentru că tu știi foarte bine că în, în, în țări mari, ca și, care au cultură mai mare în vinul, să bea, vinul, să bea la masă de mult, um, un vin la, nu știu, 20 de euro, uh, cu un vin românesc la 20 de euro, încă e, comparația e mult prea mare, adică prețul e cam același și calitatea e mai mare. Când adică asta o zic chiar nu mi-e rușine, pot să o zic cu orice om din industrie, pentru că sunt sigur că sunt oameni care să zic treaba asta. Dar asta e părerea mea, până la urmă sunt în dotarea păi da. liberă și, uh, și am, am, avut șansa, am avut șansa să trăiesc în dotarea străină în care vinul era să punea pe masă de la dimineața, amnează și sara aproape, adică să degustă. Încă am povești în România cu prieteni care sunt la birou, poate nu poate, birou în care se lucrează mult pe creație sau așa, în care petreci dimineața până seara și zice, bei un par de vin la miază, adică o, o gură așa să marcă mâncarea, pe nu că conduc sau așa, ce de cu la noi toleranță zero. Dar să degusti un pic un vin în timp de trei ore mai trece cumva, știi, dacă nu ai pus așa un tip o buză, cum o bucată de carne sau o salată, un strop așa, cred că... Adică de asta zic că vinul cu mâncarea, asocierea, cum să zic că măcar vinul nici măcar nu e alcool aproape, că e, e aliment. Aliment, <laughs> aliment, știi? Adică îmi place ideea de a, de, a, de a bea un par de vin la masă, mi se pare fantastic, de a, de a trăi, de a simți lucrurile. Când, când locuiai în Franța, 
te-ai întâlnit cu vinul românești? Ai avut vreo experiență cu vinul românesc în Franța? Eu când am plecat în Franța, m-am dus să învăț lucruri pe care le-am învățat în România. Adică nu aș zice că așa am abandonat România, doamne ferește. Dar când am plecat, am vrut să învăț. De la uh, limbă, în primul rând, că nu știam să vorbesc doar bonjour, uh, s'il vous plaît, ue, ue la Garde du Nord, când știam și câteva, câteva lucruri elementare care am învățat de la doamna Doreta, de la profesoara mea de, de franceză. Nici, niciodată nu m-am gândit că o să ajung în Franța să trăiesc, bineînțeles că am, no, nu era așa deschisă, așa de deschisă frontieră, deci era cam pentru un copil de pe Valea În 94, avem 20 de ani. No, și școala am făcut o zi, am clasa 8, aveam 14, 15, 15, s-a gândit că o să meargă să trăiesc în Franța. Eu cel puțin nu m-am gândit. Și nu, m-am dus în Franța ca să învăț limba, să mă adaptez. După ce am cunoscut oameni mulți, după ce am început să ajung la bucătărie, la vinuri, prin acest front class, când am, ajuns, am avut norocul să lucrez la cantin din Făburg, unde sunt foarte tare, degustând cu el, după ce am început să mă duc la, la case de vinuri în Franța. Ne-a plăcut foarte mult și am făcut multe blind test după aceea. De asta ziceam mai devreme, că dacă intri într-un rin așa un pic, lucrurile, dacă ești deschis, poți să, să devii un, un, un cunoscător de vinuri sau un bon vivant, pentru că până la urmă despre asta e vorba, să, 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 să reușești să asociezi vinurile. Niciodată nu m-am dat mare așa să cunosc vinurile, dar îmi plac vinurile, să știi. Unde se petreci vara anul ăsta? Anul ăsta, față de anul trecut, care am plăcut că la neamuri pe America, vreau să mai petrec mai mult la Rozavrea pe Valea Izei. Să gătesc, să îmblu de scuț pe neamă, să mă duc să-mi văd neamurile, să-mi fac o bucătărie o oară mică, 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 cu un cuptor în care să fac tită și câte un miel băgat, nu e o problemă. Și de la anul sper să-mi fac grădina mea, să am grădinuca mea. Cu zarzavat. Cu zarzavat, da, să am roșiile mea, prodici, picioci. Ziceai mai devreme de... întrebam, nu, no, eu mergând și eu, dată pe anul, Dar de bod, nu, nu degustăm deloc? Nu avem voie? Nu zici nimic, dar pui să povestesc și povestesc numai singur și nu. Doamne ajută, doamne ajută. ajută. Ai, e fain, îmi place. Îmi place. Bun, e păcut da. tău? Da. Vrei să știi ce scrie pe eticheta? Ce ești tu? Te rog. Pe spatele etichetei vezi da. ce scrie. Îți <coughs> iei mai devreme, de obicei arome. Nu o să vă spunem aici faptul că uh, po, uh, postgustul acestui vin este de. Okay. Puncte, puncte. Da. Nici cum gramafon vine, wine este situată în dealul mare, conținând tradiția fermei numărul 9, mocești. Ah, da. Sau că ideal Asta ar fi să fie consumat cu. Da. Doar că o să vă spunem că nicio poveste grozavă nu începe cu cineva mâncând o salată. <laughs> să știi că o salată poate deschide un apetit, să știi. Adică deschide apetitul și aj- e o bucătărie mai nou, cu timpul, cu vârsta, zice, că... E chiar indicată pentru mine o sală, un, 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 un par de vin și o sală, la început, așa ca să-ți deschidă pofta de masă, ca să ajute la, la, la digestie, o să-l zic că cum vine gât bun, dar nu prea tare, pentru că tai un pic. Nu cred că să le iau, să știi. Părerea, dar asta e doar părerea mea, pentru că eu sunt mie, mie îmi plac salatele, îmi plac legume, dar cum au pus în etichetă, da. eu am zis, măi, până la urmă trebuie să te bucuri de viață, fără da, jumătate da, de măsură. Asta zic, da, eu sunt, de... eu sunt așa, da. Adică... Bon vivor toată ziua. O, o salată bună, cu o brânză bună, dacă poți să pui și o gare. Că lumea să știi că mai există așa un pic, că intrăm în domeniul meu. Lumea, dar lumea crede că salată e numai salată verde. Adică salată poate să fie și niște legume uh, undate și făcut un vinegret tot ca salată. Adică uh, salata nu e numai o trifrunză verzi. Asociere mâncare vinii mai important să fie acolo pe echilibru potrivit? Sau ce îți tică la suflet astfel încât să te mulțumească Azi, mâncarea, și, mâncarea bună și vinul bun? Care aș, zice, că aș zice că dacă suntem acasă și avem niște vinuri în frigider sau în cavă, poți să le asociezi cu ce ai tu cu mâncarea. Dar în același timp mi-ar place să, să și am două vinuri și care e șmecheria. Multă lumea că tot lumea posește când suntem cunoscători. După aceea cred că dacă pui o farfurie de mâncare, și ai cumva două vinuri albe sau trei vinuri sau ce ai tu și le deschizi pe toate, atunci o să-ți dai seama care merge cu ce, care merge, ce mai bine. Nu o să spună nimeni, niciun cel mai mare somelier sau cel mai mare bă, bă, bucătar care cu care, că până la urmă e vorba de ce îți place ție. De ce îți ție, care normal că se educă. Dar cred că cel mai vain ar fi așa să pui o, o, o bucată de mâ- o, sau o farfurie cu mâncare, să desfaci faci tăi pare și după aceea, pe viitor, dacă ți-a plăcut, e fain să ții cont. 
Nu? Ce mănânci la Rozablea când ești acasă? Băi, la Rozablea, când ajung, când ajung acasă în Rozablea, dacă exact. mă duc cu mașina, e simplu. Mă duc acasă, mă duc ori la vecina peste drum, la Maria, ori mă duc la sormea sau la fratele meu, rapid, de obicei mă așteaptă cu mâncare, dar nu mai vreau să-i zic că nu vreau să-i deranjez, vreau să-mi spăl. Cum mă bag mașina în ocol, am intrat în casă, am dat drumul la cuptor, spăl niște cartofi, îi arunc întrege în cuptor, că s-a actezi de până dau jos geanta, tot la ele mă duc să-mi dea o, o varză, o varză murată. Și fac un mușdei și cu picior, ca picior ce cea doar la cuptor, rup să din două în mușdei și cu salte de varză. Nu mi-a făcut poftă. Eu n am mâncat așa, dar mi-a făcut poftă. Deci e, e ceva de vis. Normal că dacă vrei poți să pui și niște cârnați de la garniță. După ce poți să faci mai mult, faci o că de obicei acasă când mă duc, fac tita eu, nu cumpăr. Ori fac o focaccia care se face mai repede, ori o ptită crescută, făcea mama, am niște forme de cozonac. Îmi place foarte mult să fac, am ptită cam în fiecare zi frămă la răzavlea. Deci mi să lucrezi și acolo. La mie gătitul e o plăcere, e o diferență foarte mare, adică chiar gătesc din plăcere. Adică nu știu, cine am mâncat din mâna mea, eu am transmit gustul și prin plăcerea de a găti. La mine gătitul chiar nu e o corvadă. Ai zis mai devreme, înainte de a începe să înregistrăm, că sunt câteva camere faine acolo pentru turist sau pentru cei care se opresc la tine în zonă. Mă, nu, când am făcut casa, casa dintre, dintre dealuri, ca așa e zicea, când am făcut-o, am făcut-o pentru mine. Și după aceea, cu Monica, cum merem rar, 5 ori pe an, am zis, bă, dar de ce să nu o, o, o facem și să profite și altă lume? De aici a fost Câte camere aveți? Trei dormitoare, adică unde avem în, în, în dormitoare de jos, unde avem un atelier și partea intra în șură, am făcut un, un salon micuț, în, cameră, în, în graj, în graj, unde aveam, aveam vacile și iaselea, am făcut o cameră cu duș cu, separat, o, avem o masă de lemn de stălășia lui tata, tata era tâmplar. Și eu am început ca și întâmplare în meserie și după aceea la etaj, gen unde, era, unde țineam într-o parte mălaiu, că țineam mălaiu cu cruză, să se uște cât după ce culegeam și în partea unde era fânul am pus două camere. Am făcut două camere, cumva în oglindă. Simple, toate de lemn, lemnul care uh, era în graj, am, am găsit în podul, în pod, pe acolo, pe sub fân, am găsit niște tocuri de ușă și de geamuri, că toate era întâmplare. Și niciodată nu am făcut nimic ele. Le-am găsit și acum le-am cu vări de-am eu, le-am le refăcut acum câțiva ani de zile și n-am aruncat nimic tot ce a făcut, făcut de tata. Nimic, nimic, nimic. Stativele mama, război, cum se zice, care făcea mama și pe care eu cu fratele meu Zaharie ne uitam la filme, călăream pe ei când erau filme cu Florin Pieții, noi urcam mama vechi chiar iarna, război și ne puneam niște pături și încărăm pe cai. Eram mărgelat și Zaharie era uh, uh, sobice, buză de iepure. <laughs> și are l-am ținut acasă, adică tot ce, tot ce părinții mei mi-au lăsat, încerc să țin cât mai depres posibil și să transmit plungilor unei, sper. La ce mi-a fost dor de casă, am și mai dor după ce mi-ai știi, după ce mi-ai împărtășit. Eu am fost plecat te... foarte mult de acasă și sunt șase mari să mai plec, sunt un tip călător, sunt un tip care cred că nu știu dacă asta neapărat numai la Rozablea, că îmi place agitația, sunt un tip destul de agitat, îmi place să fac lucruri, dar recunosc că în Rozablea, la mine acasă, e locul care mă încarc. Exact, asta mi se întâmplă și mie, numai că nu ajung așa de des nici eu. Mă duc doar să, să fiu la mine în ocol. Nicolae, dragă, eu îți mulțumesc tare mult, în primul rând, pentru că m-ai făcut să Gata? vorbesc. Păi nu? Păi de eu am vis să povestesc să plec acasă. Da, <laughs> și ce zic eu? Eu zic că trebuie să ne vedem în Maramureș și eu ajung în august de obicei, așa că vin să văd asta. casa rog, dintre dealuri. Oricum, dacă vii, spun ce avem, să mâncăm ceva asta aici. Bine, la mine, la mine întotdeauna, după de 20 de prieteni. Adică chiar la mine am și vinuri, cava de vinuri, am tot timpul. Nu, trebuie să vin eu cu vinuri. Lasă-mi lasă plăcerea asta, vin eu cu vinurile, având în vedere că mai mulți prieteni acolo. Așa că lasă-mi să vin eu cu vinurile. Am făcut pe grădină, să știi, și mi-aduc prieteni. Și de obicei le fac altceva ce, de ceea ce mănâncă ei, știi? Adică mă duc pe ceaoane, fac cu scuzele. Ultima vreme am făcut cu scuz și adoră. Adică acum vreau să fac ceva asiatic. Dar ești în august, nu? Ești? În august, sigur mă duc, Așa. sigur, nu știu exact, dar oricum mă duc și las cu familia și eu mai am evenimente, dar încerc să petrec timp. Facem, ne sincronizăm și punem de o asociere <laughs> mă rog, Da, da, de așa cu mare drag, sincer, să mă aproape. M-ai făcut să vorbesc așa cum vorbesc acasă doar, că atunci când sunt, nu știu, în public sau așa, simt așa nevoie să vorbesc mai, mai, să zic, mai frumos ca la oraș. Dar tu ai o, ai o 
O ținut de altfel, na, la mine eu deci, am bine, avut... nu-i... Ești foarte bine. Eu, Așa. Deci. eu n-am trebuit niciodată să, să mă țin de o, de o conduită. Doar conduita e să nu ne rămas de la părinții mei să nu-i fac de râs și să nu mă fac de râs eu când aleg ceva să mă duc pe drumul acela, știi? Dar restul, conduitele... Așadar, dragilor, vă promitem o continuare a acestui episod direct din Maramureș, de la Rozavlea de, da. de data aceasta. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Sperăm că v-a plăcut din toate punctele de vedere. Ne vedem data viitoare cu un nou episod Wines of Romania Podcast. Doamne ajută, e într-un ceas bun. Doamne ajută, mulțumim, Wines of Romania Podcast.